Queridos hermanos, sean bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de la Santa Misa. Vamos a pedir en esta misa por las siguientes personas. Son muchas, pero prefiero pedir al principio de la misa y no a media misa para no distraerlos. Todas estas intenciones las hemos tomado de, de todo lo que va llegando en YouTube. Son demasiadas. No podemos ponerlas todas un día en el que se pide, pero todas las intenciones que estén ahí las vamos a tomar para ponerlas aquí. Vamos a pedir por las siguientes familias. Verano Quiroga, Santa María Pérez, Romero Verelas, Cerrato y Soto, Frankis Rojas, Valdés, Ponce González, Olasco Alcaraz, Manzano Franco, González Durán, Nieves Cortés, Díaz Aguilar, Moreno Vélez, Chávez Estrada, Granillo Agramonte, Zavala Cruz, Hernández Barranco, Bañuelos Vázquez, Sánchez Silva, Gutiérrez, Navarro González, Méndez Acevedo, Familia Pérez, Santiago Ávila, Silva, Santiago. Tiago, Landa, Hernández, Conde Sánchez, Vargas Tor Torralbo, González Vargas, Herrera Vázquez, Herrera García, Rodríguez, Monroy Ortega, Vilón Gómez, Trujillo Ayala, Cruz Ruiz, Peña García, García Trujillo, Martínez Medina, Aguilar Hernández, Estrella Castillo, Aviña Estrella, López Barajas, Granadeño Vélez, Vélez, Gómez Granadeño, Granadeño García, Camasca Valenzuela, Suárez Calderón, Camasca, Val Camasca Ventura, León Toledo, Patiño Solís, Loza Torres, Hernández Gómez y López, Ortiz Guerrero, Guerrero Ocampo, Hernández Ortega, Hernández Cruz, Rodríguez Acuña, Rodríguez Tun, Torres, Soto Marín, Aguilera López, Tellos Juárez, Salas Mendoza, Mendoza Aburto, Rivera Rivera, González Cepeda, González López Cepeda, Bernal y Bordón, López Flores, Lo, López Inda, Esteves Martínez, Esteves Olivares, Martínez Alfaro, Meléndez Mancera, Araiza Avedaño, Avedano, Mendoza Vallejo, Aguirre Méndez, Fragoso Dorado, Rodríguez Romero, Méndez Alvisuris, Alvisuris Ar Arraiza, Ávila Guzmán, Chávez Estrada, Jiménez García, Orozco Reyes, Servín Rosas, Sánchez Servín, Ruiz Rodríguez, Garita Hernández, García Tafoya, Martínez Méndez, Gómez Benítez, Guerra Gallegos, Díaz Ramírez, Monroy Guerrero, Méndez Monroy, Linares, Ávila Lomas, Medina Lomas, Zamora Montaño, Zamora García, García Moreno, Pérez Cabrera, Hernández Valderas, Hernández Serrano, Hernández Aguiñaga, Hernández Hernández, Nieves Hernández, Hernández Delgado, Contreras Morales, Luna, Sánchez Contreras, Sánchez Carreño, Silva Figueroa, Mendoza Aguilar, Santos Méndez, Abraham Castañeda, Verano Santa María, Montes Aguiñaga, Ortiz Mares, Ortiz Durán, Ramos Rendón, Guevara Martínez, Martínez Paz, Martínez Mesa. Y vamos a pedir por las necesidades de las siguientes personas, que son Felipe Hernández, Michelle y Doribiel, Lucía García, Juan, Carlos René, Carlos eh, y familia, Victoria Allende, eh, Jeffrey, Katy, Daniel, Edgar y familia, es Domingo Miguel, per, Perla Pérez, Juan Medina, Fernando Agustín Ramírez, Ernesto Hernández, María Asunción Estrada, García Flores, Armendaris, Luis Alberto Moreno, Edgar Alberto Moreno, Fernando, Mario, Estela, Paola, Manuel, Jesús Antonio, Alba, Jesús Aguilar, Carmelita, Fabiola del Rosario, Andrea Marina, Jorge, Elizabeth y Oscar Jiménez, Arturo Reynoso, Horacio Martínez, Gerardo Silva, Quiñones, Hilaria Ramos, Juan Oriostegui, Linares, Mónica Alejandra Ortiz, Rafael González, Rafael García, David Zárate, Jorge Alberto y Carlos Daniel, Valdés González, Paola y Erika Mendoza, Concepción Herrera y Edith Moreno. Vamos a pedir también por Eloy Díaz, Eric García, Elsa, Lupita Valenzuela, Paola Contreras, Claudia Anita, Carla Díaz, Jorge Ayala, Jorge, Juan Daniel, Nerin David, David, Fátima Valeria, Costa Saavedra, Adriana Mar, Marcus Ledman, Ariana Medina, Rafael Barón, Mario e Isidra, Sergio Pireto, Lucía Horta, Rogelio Medina, Oscar García, Benjamín Naranjo, Fermín García, Juan Carlos Ruiz, Giovanni Bianca, Dom Dominga García, María del Carmen Valdés, Amelia Patricios, 
Daniel Giraldo, Mar Marcelino Hernández, María de la Paz Trejo, Sara Emanuel, Jeffrey Ontiveros, Esteban y Guillermo, Pili Álvarez, María de Jesús Cornejo, Pilar y su bebé, Janet Reyes, Elena Castañón, Santiago Olvera, Matías del Ángel de los Santos, Joaquín Cadenas, José Manuel, Salvador Vázquez, Alberto Castañeda, Erlinda Díaz, José Cerón, Rodolfo Solís, Pablo Rodríguez, Abel Guzmán, Clotilde Díaz, Alicia Cristian, Marcos Abraham, Laura Barrales, Leo de Garia Estrada, Sergio Andrés Mene Meneses, Miguel López, Esperanza Chávez, Josefina Martínez, Emil Manuel López, Daría y Bernarda, Marco Tulio Martínez, Eduardo Rodríguez, señor Senorina Castañeda, el padre Honorio Santana y Alejandro Guadarrama, Horacio Martínez, Miguel Ángel Herrera, Daisy Javier, Alex Barroc, Fernando Mellado, Luis Gómez, Hilda Cruz, Elsa Chinchilla, Marco Antonio Luna, Ricardo del Toro, Manuel Guadalupe, Hugo, Jonathan y Antonia, Estancia Muñoz, Jaime y Gloria Reyes, Sara Julián, Virginio Alfaro, Rubén Santiago, Cirilo, Isaac García. Bueno, pues ya me lo terminamos, ya no me faltan los difuntos. Justo Cruz, Florencio Cruz, Leonardo Secuela, Emil Emelia Robles, Sacramento Lupita Pacheco, María Equi. Quita Rivas, Fidel Santiago Morales, Alonso, Esperanza Guayo, Diego Ismael, José María Vergara, Carlos Ibeto, Esperanza Salazar, Alonso Mota, Rosa Rivera, Carlos Alberto Molina, Benjamín y María del Refugio, Damir, Josué, Daniel Trujillo, Sergio Aurelio Tirado, Ángel Hernández, Isabel Olvera, Eduardo y Carlos Verela, Soledad Barba, José Campos, José Ángel Martínez, Rubén Darío Belma, Ana Giselle Garay, Jesús Mejía, Ramón Rosique, Epigmenio Vega, Ramón y Roberto Guerrero, Catalina Cervantes, Juan Flores Levardo, Janet Sánchez, Horacio Asensio, Candelaria Flores, Samuel Díaz, María Reyes, Anita Morales, Modesto Martínez, Edgardo Romero, Rafael Dios, también Guadalupe Zapata, Asunción y Carmen Torres, Mari Romo, Carmen Díaz Luévano, Catalina Loesa, María del Carmen Villa, Efren Mungía, o Munguía, Magdalena Espíndola, Pascuala Meneses, Emiliano Cruz, Celia López, Salvador y Susana Pérez, Leticia Pérez, Simón y María Llamas, Adolfo y Blanca Berlanga, Francisco Paredes, Catalina Ruiz, Ra Raúl Montiel, Ender Regis, o Regis, Refugio Hugo Hernández, Lucila Rivera, Gloria Gómez, Luis Salcido, Carmen Ramírez, Giselda, Griselda Hurtado, Isi, Isidora Sánchez, Alejandro Leiva, Juan Isoila de la Rocha, Branche Borenstein, Arred y Milton Bacén, Oliva Patiño, Rafael Mesa, Jesús Mesa, José Inés Hernández, Miguel Martínez, Boni, Bonificación Alvarado, Natividad García, José Encarnación, Francisca Lorenzo, Rosa Gómez, María Magdalena López, Trinidad Cárdenas, Daniel Flores, Crisóforo Azuara, Alicia Vázquez, Germán Torres, Agustín Landeros, Crispina Barrieta, Barrita, Juan y Camil, Tere Ruiz, Consuelo Romero, Uriel Peña, Lady Cervantes, Carlos Hernández, Rafael y María Moncada, Isaac y Juan Carlos y Juana González, Elvia Vázquez, Sol, Octaviano Aguilar, Gal, Galdino Amador, Amelia Medina, Anaí Cicio, Tere y Rubén Cruz, Santos Rodríguez, Jerry Navarro, Cleofas Panduro, Eloísa López, Aldalberto Galeana, Santos Rodríguez, María Isabel, y Damián, Emerita, José Luis Palacios, Graciano Villegas, Antonio Rodríguez, Carlos Rosas, Anel Martínez, Emelia Sánchez, Carlos López, Leopoldo Guevara, Roberto Reyes, Albertina Guzmán, Ricardo Domínguez, Arturo Espíndola, Roberto Victoria Nicolás, María Octaviana González, Joaquín Narváez, María de Jesús Reyes y Jacinto Flores. ¡Ay, padre, se tardó mucho! ¿Por qué tantas intenciones? Bueno... Hoy en día hay muchas iglesias donde, las, donde están cerradas las iglesias y muchos de ustedes necesitan una intención. Entonces, yo puse a una persona para que esa persona saque de todo lo que escriben ustedes en YouTube todas las intenciones y hacemos un vaciado. Entonces, las vamos celebrando nosotros más adelantito, no el mismo día. Estas intenciones fueron de la semana pasada pero yo tengo un deber y, y ustedes sepan lo que todas las que ustedes escriban serán dichas para celebrar en este día 29 de abril. Mañana otras intenciones. Espero no se me cansen o ustedes me recomiendan que no las diga. Escríbanme, por favor. 
Yo lo hago por respeto a ustedes y a sus difuntos. Vamos a iniciar nuestra celebración. tengan todos ustedes, les saludo aquí desde la capilla del barrio de San José, esta capilla dedicada a la Sagrada Familia, en este día 29 de abril, donde aparte de esas intenciones que escucharon al principio, aunque fueron muchas, así va a ser todos los días, porque la gente está pidiendo misas y yo sé que ustedes tienen el deseo de ofrecer una misa por su tía, por su mamá, y no encuentran dónde, por eso aunque algunos dirán, es mucho eso. Yo no les estoy cobrando ni un peso, lo hago con gusto, porque es mi deber. Y también les quiero, quiero pedir por las intenciones de estos pueblos donde no les puedo celebrar la misa ahorita, así con la participación de fieles, no somos más de 10 personas los que estamos aquí participando y les quiero decir que vamos a pedir por las necesidades del pueblo de Topiltepec, de La Monera, de Pochagüisco, de Viramontes, de Mazatepec y de Acatlán, por todos estos pueblos y por sus necesidades, de todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento por mi culpa. Por mi. Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy pedimos, hermanos, también por todas las, todas las señoras o señores que llevan el nombre de Catalina. Todos conocemos alguna mujer que lleva ese nombre o algún hombre. Vamos a pedir por ellos. También pedimos hoy por la intención del de alma de Magdaleno Miranda Rendón en este novenario y por Blandina Barrios Miranda en acción de gracias a Jesús resucitado. Oremos. Dios nuestro que hiciste arder en amor divino al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir tu iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre todo, Saulo hacía estragos en la Iglesia, estaba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos Poseídos salían los espíritus inmundanos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Todo esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno 
de alabanza, digámosle al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admire, admirables las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto. Llevemos, pues, eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para, la voluntad del que, para hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que resucite el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Fíjense que no siempre, pero sí muchas veces, el buen cristiano, el seguidor de Dios, el que se entrega a las cosas de Dios de lleno, en tiempo y forma, va a sufrir algo muy extraño que se llama persecución. Y la persecución eh, ha cambiado mucho el tipo como se daba en los tiempos de Jesús a como se da el día de hoy. Cuando decimos persecución, Estamos hablando de, de ser perseguidos, de ser calumniados, de ser buscados. Y es muy importante, hermanos, que sepamos que la persecución es parte del buen cristiano. ¿Quién es un buen cristiano? Un hombre o una mujer que se dedica a las cosas de Dios, que proclama a Dios como su Señor, que busca a Dios en todas las circunstancias de la vida, aun cuando le está yendo mal. Y no se diga cuando le va bien. El buen cristiano es aquel que se pone a buscar las cosas de Dios, que se pone a estudiar, que le dedica tiempo, que va a visitar al Santísimo Sacramento, que vive para Dios. También es aquel que trabaja, que se pone a trabajar en su campo, en su comercio, en su negocio, en su oficio, pero que deja tiempo para Dios. Ese es un buen cristiano. Y cuando uno es un buen cristiano, 
déjenme que les hace, déjenme que les adelanto algo que pareciera que no debería de ser así, pero así es. Prepárense porque viene la persecución. A las personas que se acercan mucho a Dios, como debe de ser, por fidelidad a Él, no por quedar bien, no por lucirse, no por andar acá. Yo soy muy amiga del Padre. Que eso no es acercarse a Dios. Eso es una bobada. Las personas que se acercan a Dios de todo corazón van a ser perseguidos. Hoy escuchamos en la primera lectura, dice que comenzó la persecución contra la iglesia. Dice así los hechos de los apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén que es la iglesia católica, no es otra. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Se dispersaron, se escondieron, se fueron. Dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo, dice, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Entonces, Muchas veces nosotros pensamos que porque nos acercamos a la iglesia se nos van a acabar los problemas. ¿Saben quiénes son los únicos que no tienen problemas en la iglesia? Primero, los que no hacen nada, los que no vienen, los que no creen en Dios, los que nunca rezan. ¿Esas personas por qué van a tener problemas? Pues si no se encomiendan a Dios. ¿No? Están como ahorita, miren, aquí en la parroquia pasa algo muy raro. La gente que viene a la iglesia, que reza, que se acerca al Santísimo, yo les he estado explicando 15 días antes de cerrar, no, no hemos cerrado las iglesias, pero de ya no permitir las misas con, con mayor masa de, de 10 personas. Y pues la gente lo entiende bien, lo entiende, lo, lo dice, bueno, pues es verdad, es, es, tenemos que obedecer, ¿no? Y ya. Esos son los buenos cristianos. Pero ahora resulta que los que no vienen a misa están enojados porque no hay misa. Los que nunca vienen, los que nunca rezan, los que no se acercan, los que no. Ahora están enojados esas gentes, bendito sea Dios. Les digo que el mundo está loco y de cabeza. Así también pasa. Las personas que no se acercan a Dios, que no creen en Dios, llevan una vida no siempre muy ejemplar. Y esas personas pues nunca van a sufrir persecución, pues de que los persiguen. No siguen a Dios, no siguen a Cristo, no tratan de ser diferentes a los demás. Y entonces, hoy, el, hoy la primera lectura nos habla de eso. Nos van a perseguir por decir la verdad. ¿Ustedes creen que a todo mundo les encanta el Padre Arturo porque dice las cosas así con mucha sinceridad? Claro que no. Hay gente que se enoja, que les molesta, porque están acostumbrados a ir a su parroquia, que les digan cosas bonitas, que el Padrecito les diga, todos nos vamos a ir al cielo. Ay, hermanitos, todos ustedes son muy santos, son muy buenos, son puros. ¡Qué esperanzas! A mí no me gusta engañar a la gente. Yo prefiero que me odien por ser claridoso o me amen por ser claridoso y que termine haciendo mi trabajo a que me chulien mentiras que les digo. Porque a mí no me gusta decir mentiras. Y escúchenme muy bien. Cuando uno es sincero en las cosas de Dios, cuando uno busca a Dios, se va a llenar uno de enemigos. Gratis gratis y la persecución no es como era antes ahorita no te agarran a palazos no te agarran a golpes bueno a lo mejor sí pero no es así ahorita la persecución es con la boca te critican se burlan de ti te señalan dicen ay mira ahora ya andas ahí uh, mira quién te viera uy qué te pasó uh, ese padre qué le importa por qué se mete en cosas que no debe de meterse por qué habla así esa es la persecución de hoy y vieran que está a la orden del día. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorar a esas personas. A mí no me importa lo que piensen, yo estoy diciendo las cosas como deben de ser. Y es mi trabajo y mi oficio. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Así de sencillo. Si me muero pronto o viejo, no importa. Pero lo seguiré haciendo. Aquí dice que comenzó una violenta persecución contra la iglesia. ¿Cuál era el pecado de estos hombres? ¿Cuál era el pecado? Seguir a Jesús, ese era su delito. Hoy en día también parece que es un delito seguir a Dios, como que es cuestión de burlas. Vamos a pedirle a Dios que nos haga auténticos cristianos y que no nos importe lo que digan de nosotros cuando las personas lo digan. 
Bueno, pues vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor, para hacer las peticiones. Traigan su misal, por favor. Nos ponemos de pie. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte que siempre intercede por nosotros. Vamos a responder, escúchanos, Señor. Para que Cristo, el Señor, traiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Para que Cristo, amo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de paz que en su participación otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos ha reunido aquí para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Quiero pedir por todos ustedes que están viendo esta celebración y viviéndola desde sus casas, les recuerdo que la misa es válida y pido por ustedes y sus intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor un momento, canto de ofertorio.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. Él, que inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras el, y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédanos por la fuerza de tu amor ser contados entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. 
Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y con los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Les invito a darnos un saludo de paz, una inclinación solamente al de al lado, sin darnos nuestras manos, por respeto. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer su comunión espiritual desde sus casas y acompañarnos con el canto a todos ustedes.
nos ponemos de pie. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu en la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención en esta celebración eucarística que hemos vivido. Les pedimos disculpas por los errores que cometemos, todo lo hacemos con mucho afecto y respeto al Señor, pero a veces nos equivocamos, una disculpa. Les recuerdo que todas las intenciones que ustedes escriban en los comentarios normales, no del chat en vivo, sino los comentarios que están hasta abajo de esta transmisión de esta misa, hay una persona que todos los días se pone a buscar todos los comentarios y a tomar todos los nombres. Y nosotros esas intenciones las vamos a ir diciendo. Por ejemplo, hoy dijimos muchas, mañana también y así, no importa las que sean. Espero no molestarles con esos primeros cinco minutos de la misa donde son para puro leer intenciones. Yo siento que ustedes, muchos me han expresado que sienten muy feo porque es el cumpleaños de su tía, de, de ustedes, su papá que murió, alguien, y no pueden ofrecerle una misa. Entonces yo lo hago con mucho gusto aquí, aunque nos tardemos al principio. También les recuerdo los horarios de las misas que se transmiten. Siempre el Padre las dice porque siempre hay alguien que llega nuevo y no sabe. Entonces, los, las misas se transmiten de lunes a sábado a las 7 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana y a las 11 también de la mañana. Esos son los horarios de las transmisiones por YouTube. Les recuerdo que estamos en las lecciones bíblicas todos los lunes y jueves a las 2 de la tarde. Son los horarios del Centro de México. También muchas gracias a, quien, a quienes están al pendiente de nosotros, quienes comparten estas misas, le dan me gusta, se las muestran a sus abuelas, a sus tías, para que ellos también vivan la celebración eucarística. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día miércoles y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Hasta la próxima.